దేవుని ఘనమైన నామ్ స్తోత్రమును ఈ వాగ్దానం వింటున్న మీకందరికీ మన ప్రభును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు మా హృదయపురకు వందనాలు తెలియచెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం కీర్తన గ్రంథం పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఆరవ వచ్చును ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా ప్రార్థన అంగీకరించెను ఈ రోజున ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీ ప్రతి ప్రార్థన ఆయన తన ఆలయంలో నుండి ఆలకించబోతున్నాడు వాటిని ఆయన అంగీకరించబోతున్నాడు యాక్సెప్ట్ చేయబోతున్నాడు ఈయనకి ఎందుకు అలా జరిగింది ఆయన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి అంగీకరించడానికి కారణం ఏంటి మన ప్రార్థన కూడా దేవుడు అంగీకరించాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఆయనే చెప్తున్నాడు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో కీర్తనలో పంతొమ్మిదో వచ్చినలో నేను ఆయనకు ఇష్టడను కనుక ఆయన నన్ను తప్పించాను అంటే ఈయన దేవునికి ఇష్టడుగా జీవిస్తున్నాడు కనుక ఈయన ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకిస్తూ అంగీకరిస్తున్నాడు మరి ఈ వాక్యం ఈ వాగ్దానం వింటున్న మీరు ఒకవేళ ఇంతవరకు ఆయనకి ఇష్టం లేని పనులు ఏమైనా మీలో జరుగుతూ ఉంటే వాటిని మానేసుకొని ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ ప్రార్థనలు ఆయన అంగీకరిస్తాడు రెండవ మాట ఆయన అంటున్నాడు ఇరవై వచ్చిన నా నీతిని బట్టి యహోవా నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చాను ఈయన చాలా నీతిగా ఉంటున్నాడు అందుకే ఈయనకి దేవుడు ప్రార్థనలు అంగీకరిస్తున్నాడు ఇరవై వచ్చినలో రెండవ లైన్ నా నిర్దోషత్వం బట్టి నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చాను చాలా నిర్దోషిగా ఉంటున్నాడు అందుకే దేవుడు ఈయన ప్రార్థనలకు జవాబిస్తున్నాడు ఆ తర్వాత ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అంటున్నాడు యహోవ మార్గములను నేను అనుసరించుతున్నాను అంటే దేవుని మార్గములు అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన అనుసరిస్తున్నాడు అందుకే దేవుడు ఆయన ప్రార్థనలు అలకిస్తూ అంగీకరిస్తున్నాడు ఇలా మనం ఆలోచిస్తే ఆయన ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలోకించడానికి ఇరవై మూడో వచ్చిన ఇంకో కారణం చెప్తున్నాడు ఆయన దృష్టికి నేను యథార్థవంతుడను అంటే దేవుని దృష్టిలో యథార్థంగా ఏ మాయ లేకుండా యథార్థంగా ఉంటున్నాడు అందుకే దేవుడు ఆయన ప్రార్థనలు ఆలకిస్తున్నాడు ఈరోజు మీ ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకించబోతున్నాడు ఈ లక్షణాలు మనలో ఉన్నాయా ఈ లక్షణాలు మనలో ఉంటే ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థనలు ఆలకిస్తాడు దానియలను బట్టి రాజు వచ్చి నిజంగా నీ దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు నిజంగా నీ దేవుడు నీ ప్రార్థనలు ఆలకించాడంటే దానికి దానియలు అంటున్న మాట నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషిగా కనపడితేనే గనక ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించాడు నన్ను కాపాడటానికి దేవుడు తన దూతను పంపించాడు అంటాడు ఈ రోజున మన ప్రతి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే మనం ఆయనకి ఇష్టలుగా ఉండటానికి నీతిగా ఉండటానికి నిర్దోషులుగా ఉండటానికి ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరించి నడవటానికి యథార్థంగా ఉండటానికి తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరిశుద్ధుడా ప్రేమగలేశు రాజా మీ పరిశుద్ధ బంగారు పవిత్రమైన నామ్మునకు నిండు మనస్తో కోట్ల కొలదిగా స్థుతులు స్తోత్రములు వందనాలు చెబిస్తున్నాం ఈ రోజున ఈ వాగ్దానం విన్న వీరందరి జీవితాల్లో వారు చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన మనవులు దయచేసి ఆలకించండి అంగీకరించండి ఎందుకంటే వారు నీకు ఇష్టలుగా జీవించడానికి తీర్మానం చేసుకున్నారు నీతిగా నడవటానికి తీర్మానం చేసుకున్నారు నిర్దోషులుగా ఉండటానికి తీర్మానం చేసుకున్నారు మీ వాక్యాన్ని అనుసరించి నడవటానికి తీర్మానం చేసుకున్నారు యథార్థంగా ఉండటానికి తీర్మానం చేసుకున్నారు నీ బిడల ప్రార్థనలు మీరు అంగీకరించి జవాబును దయచేయమని ఈ కొద్ది మనోడు నజరుడని యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నాములు మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం పరిలోక తండ్రి ఆమెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ